Moin, ich bin Tilman von der Radelbande hier auf der Eurobike 2022 in Frankfurt am Stand von New Motion Labs. Und mein Gesprächspartner ist Steve, der Gründer von New Motion Labs. Und ähm, Steve, you have something to do with drivetrains, right? Correct. We sell a drivetrain solution that happens to be the fastest in the world and the longest lasting drivetrain in the market. Okay, also er sagt, sie hätten den schnellsten und den dauer haltbarsten Antrieb auf der Welt. Und ich bin mal sehr gespannt, was wir alles so sehen werden. This is a worldwide patented product. Okay. So we've got that worldwide patent. Um, what we're going to be doing is we're going to be selling to, in the cargo market, to the largest OEMs. Okay. And we're going to be selling to the largest fleet operators as well as everyone else that in this market is just growing at such a, an amazing rate. Ja, yeah, um, okay, also erstmal diese ganze Technologie ist patentiert und sie arbeiten mit den größten Cargo Bike OEM Herstellern zusammen, um diese Technologie auch in den Markt zu bringen. So let me explain this uh, technology. So what we've done is we've produced this patented tooth profile which is quite unique and I'll use the uh, visual reference of this video here. So if you took a typical drivetrain solution, uh, with a conventional drivetrain, you've got this relative movement that uses the sprocket uh, arc here. And what happens is, as the chain ring turns, you get this relative movement, which is friction and is wear. So what happens with our system, which is called Enduo, is that we've actually removed one of the, the teeth, made a wider tooth profile, and we're driving off of both sides of the tooth rather than using this arc and creating this relative movement. And in effect, we've gone from this wearing motion to this. There is actually no movement across by, because we're driving off of both sides of the teeth. And what that means is that this drivetrain will actually last three times longer than anything else on the market. And we could take a traditional tra uh, chain from any of the manufacturers and we can make their product last three times longer because it's being driven off of this tooth profile. Okay, sehr interessant. Also, sie haben halt ein neues, im, Grund, im Endeffekt ein neues Zahnprofil entwickelt, um diese Fahrradantriebe länger haltbar zu machen. Normalerweise gibt es hier an dieser Stelle, wo die Zähne sind, bei normalen Ketten, eine Rollbewegung auf diesem Zahnprofil und New Motion Labs hat sich das angeguckt und jetzt eine Lösung entwickelt, wo bei jeder Umdrehung, immer wenn die Kette hier drauf trifft, diese Rollbewegung nicht mehr stattfindet, sondern die Kette auf diesem Zahn im Grunde fixiert wird und dadurch das Ganze deutlich länger hält. Und was auch auffällt ist, dass es deutlich weniger Zähne sind. Talking to anybody that's in this sector. The, ch the drivetrain has not been re-engineered significantly for a hundred years. And this is a real disruptive technology to that industry. Okay, also er sagt, der Antrieb beim Fahrrad, der Kettenantrieb, hat sich seit über 100 Jahren nicht geändert. Wir sehen seit über 100 Jahren im Grunde die, den gleichen Antrieb immer und immer wieder. Und New Motion Labs hat das wirklich nochmal auf den Prüfstand gestellt und nochmal komplett von vorne neu gedacht. For us, I mean, this has been a, an R&D project, a development project, actually starting the business over the last two years with the, with the existing team. Um, but what we've done this year is, is commercialize this business with the funding we've got. And uh, now we're actually selling to the largest uh, cargo fleet managers, the largest cargo OEMs. And we've also got licensing opportunities with the component manufacturers as well. Um, so for us, uh, it's growth onwards and upwards. We currently have an office in the UK. We have an office in Germany. And we're also opening an office in Utrecht in Holland. And that's part of our growth strategy for this year. Okay, also New Motion Labs arbeitet gerade ganz stark daran, den Vertrieb auszubauen, immer mehr Partner an Bord zu holen und auch die Büros immer weiter zu erweitern. Also es gibt jetzt äh, Offices in, äh, in UK, in Deutschland und auch in den Niederlanden, um natürlich so nah wie möglich bei den Equipmentherstellern und auch bei den Bikeherstellern zu sein. So this drive chain, the front sprocket and the rear sprocket, 
uh, and the chain is something we sell and there's not been anything that we can't retrofit to. Um, we also will be selling these as spares through an e-commerce website as well, um, but the, the, the reality is this will go on any of the existing drives. Okay. Also es wird ein, auch ein, ein Retrofit-Kit geben, also wenn man ein Fahrrad schon hat, dann kann man sich dieses New Motion Labs, diese Enduo-System einfach auch dran bauen. Und hier sehen wir jetzt mal so einen Antrieb, wie das aussehen könnte. Also erstmal hier eine richtig dicke Kette, aber wie Steve schon sagte, es kommt im Grunde nicht auf die Kette an, sondern wirklich auf dieses neue und innovative Kettenblattsystem. So Steve, it's a bold claim that um, the drive chain or the drive chain lasts three times or at least three times longer. How, how did you test this? Well, the, the, the testing's been going on with many clients over many years. Um, and the, the, the most significant ones, which are the latest ones, if you took third largest chain manufacturer in the world, they've currently tested this. And by running their best chain on our chain ring, has actually proved that it's actually going to last three times longer. Um, and for them, uh, that test was done very scientifically. We also have been uh, testing it in Stuttgart University. Plus we've got testing going on in the UK University. But one of the most interesting ones, which is uh, one of our clients in London, has been running this drivetrain for quite a long time now. And they're up to 12,000 kilometers on their current drivetrain and the elongation of that chain is only 0.6 of a millimeter, which is actually very, very small. Okay. And they think that that's probably going to go on certainly towards 20,000 kilometers. Um, and that's a live test on the streets of London. And that's the longest test that we've seen to this point. Um, and those results are phenomenal. Yeah, and with very heavy loads, I reckon. Exactly, yeah. <laughs> In dirt, you know, you've got that, that Issue of the dirt coming from the streets yeah, as well. Yeah, yeah. Also während ich euch hier das Ganze mal in einem eingebauten Zustand zeige, sage ich euch jetzt mal, was Steve gerade gesagt hat, zu dem Testen. Also sie haben mehrere ähm, Tests in Prüfinstituten gemacht, äh, sowohl in UK als auch in Deutschland, ähm, haben auch mit verschiedenen Kettenherstellern zusammengearbeitet, um eben die, ja, den Nutzen dieses Kettenblatts eben zu zeigen. Und einer der wichtigsten Tests ist mit einem Kunden in London, der diese Ketten oder dieses Kettensystem auf seinen Schwerlasträdern testet und fährt. Und äh, was sie festgestellt haben ist, dass eine Kette teilweise über 12.000 Kilometer jetzt schon hält und sie erwarten, dass sie bis zu 20.000 Kilometer halten könnte. Und bislang ist nur eine, eine Längung der Kette von 0,6 Millimetern feststellbar. Also das ist wirklich wenig und wahnsinnig viel für so ein oder eine wahnsinnig hohe Laufleistung für so eine Kette bei einem so schweren Lastenrad. One of the great things about this business is, is we've been able to prove this technology for cargo bikes and e-bikes where you've got those high torques and high loads being carried, um, which is where this technology really does excel. But we also have a performance uh, tooth profile as well, which is the same tooth profile, but it's a different ring. Uh, and that is the fastest drivetrain in the world, which is currently um, being tested by the Dutch national team, as well as actually uh, on a world record attempt. Um, and so the performance side is, is, performance cycling side is a really important part of what we do. But ultimately, this technology will actually migrate to the industrial sector as well, which is many multi multiples bigger, uh, including motorbikes, uh, production lines, mining, farming, and the applications, uh, you know, uh, are vastly bigger. Ja, genau, also diese Technologie ist nicht nur im Cargo-Bike anwendbar, sondern sie haben auch einen eigenen Stand bei den sportlichen Rädern. Da wird das ebenfalls vom holländischen Nation oder vom niederländischen Nationalteam gerade angewendet. Und diese Technologie lässt sich natürlich auch weiter expandieren in verschiedene Bereiche der Industrie. Denn in vielen Bereichen gibt es eben Kettenantriebe, die alle von diesem neuen Profil von den Zahnrädern eben profitieren können. Und da sind sie natürlich dabei, um das immer weiter zu verbessern. Ja, vielen Dank, Steve, dass du uns mal durch, die Enduo, durch den Enduo Drive Train äh, durchgeführt hast. Um, he doesn't understand one word what I'm saying. Oh, now he does. <laughs> Where can you be found on the internet? So it's uh, www.newmotionlabs.com. You can subscribe there and you can find all of our channels 
that we're promoting on. Okay, und das verlinke ich euch natürlich einmal unten in der Beschreibung. Also wenn ihr jetzt irgendwelche Fragen oder Anmerkungen zu dem Enduro Drivetrain von New Motion Labs habt, dann schreibt sie mal unten in die Kommentare. Gebt einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Ganz genau. Also, bis dann. Thank you. That was perfect. Thank you.